And speaking of eating healthy, mga brothers and sisters, ito turo ako po kayo ng isang masarap at masustansyang recipe. Pwede kong gumamit ng kahit anong sausage or kung merong hot dog. Okay? Ha? Ha? Hot dog. Hello Treasures! It's me, it's Jeremy! Welcome to my channel! Now, before we begin, eh, nais ko muna magpasalamat sa inyo sa patuloy niyo pagsuporta sa ating channel sa pag-like, subscribe, at sa pag-share ng ating mga videos, and hit the bell button na rin para lagi kang updated sa mga bagong videos ng It's Jeremy. Ngayon naman, ang prescription ko para sa inyo ngayong araw na ito, ano, bubulol pa! <laughs> Jeremy's and Jerry Bears, eh, ano, naisip ko, sabi ko, I want something na healthy na pwede nyong kainin in between meals. No? Something light as well na pwede habang nanonood ka na paborito mong palabas, may Netflix and chill ka, pwede kinakain mo siyang ganun. Tsaka personal size siya. Kaya pwede siya i-share sa mga sa iba nang wala kang ini ang haba ng intro. Panoorin nyo! And speaking of eating healthy, mga brothers and sisters, ito turo ko po kayo ng isang masarap at masustansyang recipe gamit ng ating Gardenia High Fiber Wheat Cranberry Loaf. At tatawagin natin ito, Cranberry Wheat Loaf Mini Casserole. Tara, simulan na natin. Let's start with Gardenia. Kati mga ibigay sa For our ingredients, we have some green bell pepper, red onion, grated cheese, nutmeg, chicken sausage, onion leeks, fresh milk, lemon, butter, salt and white pepper, all-purpose flour, olive oil, and to make it extra special, Gardenia High Fiber Wheat Cranberry Loaf. Since na prep na natin iba natin ingredients, uh, hiwain na natin yung ating Gardenia High Fiber Wheat Cranberry Loaf. Okay? So, gamit tayo siguro mga 4 to 5 slices. Ang maganda dito, meron siyang G-Lock. No? Ayan. Wow! To keep your bread secured. Hindi na gumagamit ng parang ibang mga ano, pandasal na yung, yung bakal. Yung pinanggaga ng delikado rin, masugatan ka pa dun. Although, ginagawa kang hikaw dati. <laughs> Nung bata ako. Ayan. G-Lock. So, kung tayo naka-lockdown, Yung mga tinapay sa loob, naka-lockdown din gamit yung G-Lock to keep it fresh. Speaking of freshness, ayan. Malalaman nyo kung gano'ng ka-fresh yung bread kasi naka-indicate din doon sa G-Lock yung production date. Ayan, at kung hanggang kailan siya pwede. Alright, so we'll use four, four slices of uh, our cranberry wheat loaf. Gardenia high fiber cranberry wheat loaf. So ginamit ko rin, yung iba iniiwasan yung taas. Pero ako kasi, yung konsepto nung laman muna balat later, I've explained this before, uh, it also applies for me dito sa gardenia. Kasi for me na dun yung sarap. Iba yung texture ng dulo eh. Wala lang. Share ko lang. Okay, so hiwain lang natin to into smaller pieces. So nakikita mo buo-buo yung cranberry oh. Hindi ka tinipid, boy. Ayan no? Kita ba? Ayan no? Imagine mo getting large morsels. Sa parte ng morsels, of cranberry for every loaf meron po ayan no hindi po talaga tinipid makikita mo ayan so kung wala kang serrated knife you can also use a normal knife no just don't put pressure into it okay so hatiin muna natin sa gitna hayaan mo yung bigat ng knife yung humiwa dun sa tinapay para hindi masisira yung texture ng bread. Ayan. Yung iba kasi napipit-pit eh. Pag pinanggigigilan. Eh, huwag ka tayo masyadong gigil. Ayan. And then half again. So, kinalahati mo yung bread. And then kakalahati mo again. And then quarters. Maliliit. Parang yung ginawa ko sa previous episode dun sa cereal natin, no? So, 
So, when something like this is loaded with cranberry, alam mo na talaga na alam mo na talaga na siksik po sa antioxidants and antioxidants are needed para ma-boost yung immune system natin. Kailangan-kailangan natin yan sa panahon ngayon, no? Patatagin ng ating immune system panlaban sa kung ano mga mga sakit. Okay? Bago ko makalimutan, balik natin yung ating G-lock sa ating uh, roof. Ayan. Tayo. Ako muna, ha? Balikan kita. Alright. Get the bolt. Transfer na natin ito. So first, magigisa muna tayo ng aromatics natin, no? Painitin muna natin to. Painitin ko na rin pala yung oven. Dapat preheat na natin yung oven pag nagsistart na tayo dito. So kailangan natin muna maglagay ng olive oil. Swirl it around your pan. We start with our onions. Tumutin natin. Oh, Wala, sayang. You can also use white onions kung ayaw niyo ang hang. So, bisayin mo lang hanggang maging translucent. Or mamutla. Maging pale yung kulay. And then some green bell pepper. You can also use uh, red bell pepper. So, nire-roast na natin yung bell pepper along with the onion para lumabas na yung natural na tamis niya. Smoky and sweet flavor na babagay dito sa recipe natin na mini casserole. Okay? So, next, we add our uh, chicken sausage. Kung wala kayong chicken sausage, pwede kang gumamit ng kahit anong sausage or kung merong hot dog. Okay? Ha? Ha? Hot dog. Luto na yan, actually, na, na, na grill na yan. Added smoky flavor na rin yun. So next, you season it with a little salt and pepper. So, salt. So the higher, the better para mas even yung surface area na binabot sa kan. That's what I always say. White pepper para walang specks yung itim-itim. Okay? Saka mas gusto kong lasa ng white pepper kumpara sa black pepper. To give it a bite din yung ang hang. Tamang bawat kagat mo ma... Bawat kakagat ka pa ng isa. Bulog. <laughs> and then to finish, we'll just squeeze a little lemon lang. Okay, so kunin mo lang yung dulo para wala nang buto. So you need this amount of lemon juice. Okay? So squeeze lang natin dito. Okay. Tanggal umay din yan. Now from the pan, diretso tayo dun sa ating uh, hiniwa na gardenia high fiber cranberry wheat loaf. Ayan. Minsan nababalibaliktad ko yung words, no? pero iisa lang ang sarap niyan. <laughs> Saka sa stand siya. So, we'll give it a nice toss. Ganit ka lang ang kutsara. Para ma-mix natin. Para ma-absorb din ng bread yung essence. Nung uh, chicken sausage mixture mo. Okay. We'll set this aside. Now, using the same pan, um, dito rin natin gagawin yung ating uh, cheese sauce. No? And so, para tipid din sa hugasin. Ganun tayo kawais sa mga pan. So, pwede na ba akong mag-start ng aking family pans account? <laughs> okay. Unahin natin butter. Magmunt muna tayo ng butter. Ayan. So, about 2 tablespoons. And then, itabi mo yung kalahate. In another 2 tablespoons to finish. So that's the thing with sauces, no? Kailangan ang maganda ang build up mo ng flavor. And you always start with fat. Okay? You always start with fat. Because where there's fat, andyan po ang lasa. Okay? Yan yung mag-boost ng lasa ng iyong uh, sauce. Okay? So gagawa tayo ng roux. Ngayon yung pampalapot. Some uh, flour. 
This should be your thickeners. A little more. So that's about a tablespoon of flour. Para matusta din yung flour, give it a nice color and toasted flavor. And then you add your fresh milk. Pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Whatever milk is available, nagdag pa tayo ng gatas. Okay, so once it thickens, or you get a velvety texture, you add your cheese, no? Or table cheese. Um, pwede naman kayo gumamit ng kahit anong queso na available sa ref ninyo. Kung ano yung pinaka hindi nagagamit. Kung meron pa rin yung queso de bola na queso ng Pasko, na bigay sa inyo ni tita, Gamitin niyo na. <laughs> okay, ilagay niyo na dito. Pwede yun. Okay, so from bechamel, which is your white sauce, tatawid na siya ngayon to another type of sauce. Sub-sauce to. Ito po yung tinatawag na mornay. Or cheese sauce. Minsan yung pakiramdam ko, para din akong... Ako yung keso sa so sobrang init. Ang panahon niya. Do you relate? Ang init po ng panahon niya yun, Kung pwede lang madagdagan ng season, tulad ng sindami ng bayan ng gardenia, ang season sa Pilipinas, eh di mas masaya, di ba? But for now, let's stick with our goods, which is gardenia. So yung cheese sauce natin, hindi yung mga kompleto kung wala tong spice nito. Ito bagay po ito sa mga uh, cream-based na recipe. Hence, itong cheese sauce na to, babagay siya dito. Ito po yung nutmeg. So we add this in our uh, cheese sauce or our mornay to give it also a nice aroma. I will follow in lang natin. A pinch of salt and a pinch of white pepper will do the trick to balance all the flavors also. Pinch of salt and a pinch of white pepper. And then to give it a velvety, at least sinasabi ko kanina, yung butter, i-reserve mo yung kalahati kasi para mas kumintab. ba? Kung nanginging tab na yung noo nyo sa init, okay, dapat yung sauce din. Wala, parang walang sense yung sinabi ko. Butter makes everything better. O yan. Kahit nga ano, minsan eh, di ba? Sa simple yung papalaman mo lang sa tinapay, masarap na. Pero alam na pag gardenia po ang kinain niyo. Totoo, true to their tagline, masarap kahit walang palang. Wow! Now we add another squeeze of lemon. Para lang ano, um, hindi, yung ha hindi naman yung lasa yung habol ko. Well, Parang yun na rin. Pero, para hindi mabilis mapanis. No? So, yung citric acid from your lemon juice, yun yung magpa-preserve sa kanya. Okay? Natural preservative natin yan. Tikman muna natin to bago natin ihalo dun sa atin. Ha? Bago tayo magsimula mag-assemble. Tasting spoon always. Huwag bags. No double dip eh. Lalo ngayon na walang double dipping. May pandemya, it's me. Aring ko, likod ko. Good, that was good. Okay, okay, okay. Wow! Okay, so assemble our uh, Gardenia Cranberry Wheat Loaf Casseroles. Mini casseroles. So, kunin na natin ating mga ramekin. Dito natin isi-set yung ating mini casserole. So, naisip ko rin to gawin, um, brothers and sisters, kasi sabi ko, I know sharing is caring. Pero mas maganda kung magsishare ka uh, in a personal size. Gets mo? Para hindi na kayo magsishare sa isang bowl, naisip ko, ay, oo nga pwede sa mga ramekin, no? Pinaglalagyan ko to ng ano eh ng creme brulee. Sabi ko, pwede ako dito mag mini casserole. Ngayon, kung wala kang ramekin sa bahay, alam mo ko anong pwede mong gumitin. Oh, yes, ha, galing mo talaga. Lanera, yung bilog. Oo, yun. Pwede yun. Pusay mo, ha. Tanga nag-aral. <laughs> so, assemble na natin. Tara. So, you get a spoon of your bread and chicken sausage mixture. Lagay na natin dito. So imagine the flavors also na para kung para sa Thanksgiving ba? I know we're way past Thanksgiving and medyo malayo-layo pa tayong dumating sa Thanksgiving. Pero alam nyo, 
Kilala na rin natin ang lasa ng turkey tsaka cranberry together, di ba? So, ito parang hinabol natin siya. Ito naman, chicken sausage ang ginamit natin. Tapos, imbes na bumili ka ng actual fruits na cranberry ng pagkamahal-mahal, sinagot ka na ni Gardenia doon. Diba? Then, nilagay na nila yung bread nila ng um, cranberry mismo. At hindi tinipid, ha? Siksik. Ba't ako galit? Ayan. Oh, speaking of siksik, nasiksik natin lahat. Sakto, oh. Brothers and sisters, sakto. 4, 8, 12, 16, 20. 20 katao mga pakain natin. Nang personal size. And speaking of personal, sa panahon ngayon ng pandemya, um, isipin din natin ang ating um, personal na overall health. No? Hindi lang yung physical health, even your mental health, personal ano, para ikaw ay uh, manatiling matibay sa ganitong um, very trying time. Okay, so lagay na natin ating cheese sauce. A generous amount for every ramekin. Kaya mong uh, yakapin ng cheese sauce yung ating bread and sausage mixture together. So, para rin siyang um, like a bread pudding. But I'm calling it a casserole kasi mas, uh, it's on the savory side. So, a spoonful for every ramekin. Again, kung walang ramekin sa bahay, kung meron kayong uh, oven safe na bowl, pwede. Kung wala, lanera. And then later on, we're gonna finish this with some uh, freshly chopped onion leeks. Okay, so we'll just pop this. Ay, sorry. We we'll pop this in the in the oven for about a uh, preheated oven, ba? For about 10 to 12 minutes or even 15, kung gusto mo siyang uh, talagang gratinated. Yeah. So yung mga yeah, nakulad niyan, yung mga tumapon sa gilid. Okay lang yan, no? Okay na okay lang yan. Kasi yun yung parang um, signage mo, eh. Na parang tinatawag mo sila na, Hey, come here. Eat me. Oh, yeah. Ay, mag-gratinate yan mamaya. Okay. Ooh. Init. I think nasa impyerno na po tayo. Ooh. And... Okay, so mga nasa... 180 lang degrees Celsius. So, while waiting for it to bake, ito pa pala guys, itong Gardenia High Fiber Wheat Cranberry Loaf, it contains vitamin A, C, calcium, iron, vitamin B3, and folate to help us stay healthy. And now, we will be plating it para appetizing and ma-upload na natin sa social media. There you have it! Presenting our cranberry mini casserole using Gardenia High Fiber Wheat Cranberry Dough. Alright, let's try it now. Okay, ready na. Kunin na natin yung ating um, mini casserole. Woo! Okay, so try na natin. Let's try it. Mainit na! Mainit pa! Kaya mo ha? Hmm. Isa itong patunay, brothers and sisters, na hindi mo kailangan na isacrifice yung lasa ng pagkain just for your, yung direction nung, ng diet mo eh, kung gusto mo maging healthy. No? It's smoky and sweet and it has the right amount of uh, cheese to envelop. Envelop? Ang arte na envelop. Para yakapin yung um, ating mixture ng Gardenia High Fiber Cranberry Wheat Loaf na talaga naman nagpasarap sa ating uh, Gardenia Mini Casserole. Mm. <laughs> <laughs> sobrang sarap, sobrang galing gawin, at sobrang affordable na dish ng dish na ito. Sobrang sarap, sobrang daling gawin at sobrang affordable ng dish na ito. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Gawin nyo na itong uh, recipe and tag us at at Virginia Wellness and use the hashtag hashtag cranberry mini casserole and hashtag gbeyondflavors for a chance to win exciting prizes from Gardenia. Wow! Once again, my name is Jeremy Pavia and I will see you on the next Start With Good. <coughs> Ulit. <laughs> Once again, my name is Jeremy Fabia and I will see you on the next Start with Gardenia.
like you lost another one. Ang dali lang lutuin ng Jerry Mill natin, di ba? Georges and Jerry Bears. At ang maganda dito sa prescription natin, pwede kang kumain ng snacks na masarap na, healthy pa. Sana nagustuhan ninyo and uh, hit the bell button, subscribe, and tell your friends also na i-follow at mag-subscribe po sa It's Jeremy. Subscribe na rin kayo sa Kumu. Ayan, Jerry Midnight po. Hanapin niyo ako, Jeremy Fabio sa Kumu. And dito naman sa It's Jeremy, always remember, the more you eat, the more you love. Got me in overdrive